దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ బాగున్నారని ప్రభునందు తలంచుచు మీకోసం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రియులరా మీకోసం మీరు మా గురించి చేస్తున్న ప్రార్థనలను బట్టి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ను బట్టి మేము ఎంతో ప్రభునందు సంతోషిస్తూ ఆయన నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం మనిషిది దేవుని మహాకృపణ బట్టి మరి గడిచిన దినమందు మనం ధ్యానించినటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ప్రోత్సాహము ధైర్యము అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి ఈ దినమందు మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం చూడండి మూల వాక్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి సామెతల గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనము అలాగే ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ నాతో పాటుగా చూడండి సామెతల గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనము కత్తిపోటు వంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జ్ఞానుల నాలుక ఆరోగ్యదాయకము అలాగే ఇరవై ఐదు వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం ఒక నీ హృదయములోని విచారము దాన్ని కృంగజేయును దయగల మాట దాన్ని సంతోషపెట్టును చిన్నప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందు ఉన్న పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు పరలోక మందు భూలోక మందు కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతిగానాలతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న వాడా పూజ్యనీడ స్తోత్రాలుడమైన దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభాయి ఉదయకాల సమయం మందు ఏ యోగ్య తరహత లేకపోయినా నాలో మాలో నీ పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకు చక్కని సమయాన్ని ఇచ్చారు మమ్మల్ని సజీవులుగా ఉంచారు అందరం బట్టి వందనాలు చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా మీరు నాతో మా అందరితో మీ ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడి సమస్త మహిమ ఘనత మహి ప్రభావాలు మీరే పొందుకునమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియా కుమారుడు సర్వశక్తిమంతుడైన ఏసయ్య సర్వశక్తి కలిగిన నామమును స్థుతించి ప్రార్థన చేయచ్చు ఉన్నాం తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా మనం గడిచిన దినమందు నేర్చుకున్న ఒక విషయం ఏమంటే నేటి దినాల్లో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఈ లోకమందు ఉన్నటువంటి ఒక ప్రతి వ్యక్తికి ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి విశ్వాసులకే కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని దేవుడిగా నమ్ము కొనని వారికి కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ అనేటువంటిది ప్రోత్సాహము లేదా ధైర్యంతో కూడుకున్నటువంటి మాటలు అనేటువంటివి చాలా వారి జీవితాలకు అవసరమని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే అటువంటి మాటలు కరువైపోయినాయి నేటి దినాల్లో మనకు ఏదైనా ఆపద వచ్చింది అంటే మాట సహాయం చేసేవారే లేకుండా పోయేటువంటి దినాల్లో అటువంటి దుర్దినాల్లో మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం చాలా విచారకరమైన విషయం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ గడిచిన దినమందు మనం నేర్చుకున్నట్లుగా దుష్టుడు అపవాది అబద్ధాల జనకుడు అబద్ధాలకు తండ్రి సాతాను ఎంతటి గొప్పవాడినైనా జ్ఞానవంతుడినైనా అందగాడినైనా ఎంత గొప్ప దేహదారుఢ్యాన్ని కలిగినటువంటి బలశాలినైనా కానీ ఈ నిరుత్సాహము డిస్కరేజ్మెంట్ అనేటువంటి ఒకే ఒక్క ఆ ఆయుధంతో ఆ మనిషి జీవితాన్ని కృంగదీస్తుందని ఎంతోమందిని ఆత్మహత్యలు చేసుకునే విధంగా వారి జీవితాల్లో వారికి వారి మీద నమ్మకం లేకుండా చేస్తూ వారిని నరకానికి తనతో పాటు తీసుకువెళ్ళడానికి ఎంతగానో ప్రలోభ పెడుతూ ఉందని చెప్పి మనం నేర్చుకున్నాం ప్రభునందు ప్రియులరా అయితే మనం దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఉత్సాహంతో ధైర్యంతో ప్రోత్సహింపబడుతూ ప్రభువుల ముందుకు సాగాలి ఎందుకు మనం ప్రోత్సహింపబడుతూ ధైర్యంతో దేవునుల ముందుకు సాగాలి అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం చూడండి ఎందు నిమిత్తం మనం ధైర్యంగా ఉండాలి ఎందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిన బిడ్డలు ఎప్పుడూ కూడా నిరాశకే కానీ నిస్పృహకే కానీ ఏ మాత్రము అవకాశం అనేటువంటిది వారి జీవితాల్లో ఇవ్వకుండా ఎల్లప్పుడూ సంతోషిస్తూ ధైర్యము కలిగి ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ ఆదరించుకుంటూ వారి జీవితాల్లో ముందుకు నడవాలంటే ప్రియులరా చూద్దాం చూడండి ఆది కాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఆది కాండము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఆ రాత్రియే యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడను నేను నీకు తోడై ఉన్నాను గనుక భయపడకము నా దాసుడైన అబ్రహామును బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపచేసేదనని చెప్పాను అమెన్ ఎందు నిమిత్తం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం ధైర్యముతో ప్రోత్సాహం కలిగినటువంటి జీవితాన్ని 
ప్రోత్సహింపబడుతూ ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ ప్రభు మార్గంలో నడవాలి అంటే బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ ద జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అందు నీ యొక్క ప్రయాణములు నా ఈ జీవితంలో నా ఈ ప్రయాణమందు ప్రియులరా దేవుడు మన కొరకు ఆశీర్వాదాల నుంచి ఉన్నాడు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ మనం చదువుకున్న లేఖన భాగాన్ని గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పర్టికులర్గా ఇక్కడ మనకి కనబడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరు అంటే ప్రియులరా ఇస్సాకు తన తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాముకు దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానం నీ సంతానాన్ని ఆకాశంలో నక్షత్రాల్లాగా ఇసుకరైన ఊళ్ళాగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఇసుకరైన ఊళ్ళాగా విస్తరింపచేస్తాను ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను దీవించిన వారిని దీవిస్తాను నిన్ను శపించిన వారిని శపిస్తాను అని చెప్పి వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ దేవుడు ప్రియులరా ఇప్పుడు అబ్రాము కుమారుడైనటువంటి ఈ సాకు మనం గమనించినట్లయితే తను చేస్తున్నటువంటి యొక్క ప్రయాణమందు ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అబ్రాము దినాలలో ఒక కరువు వచ్చినప్పుడు వారు ఆ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ ప్రాంతం నుండి గిరారు నుండి వారు అక్కడ నుండి ఇస్సాకు అభిమేలుకు అనేటువంటి రాజు యొక్కకు వస్తాడు అయితే ప్రియులరు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి అక్కడ ఆ ప్రాంతం ముందు ఇస్సాకు ఇంతకు మునుపు తన తండ్రి తవ్వించినటువంటి ఆ బావుల్ని ఫిలిస్తీన్లు అనబడిన వారు ఏం చేస్తారంటే మట్టి పోసి పూట చేస్తారు అంటే ఎవరికి ఉపయోగం లేకుండా చేసేస్తారు ప్రియులరా అలా పూడ్చివేయబడినటువంటి ఆ బావులను మరలా ఇస్సాకు తిరిగి త్రవ్వించినప్పుడు అక్కడ జలల కలిగినటువంటి నీళ్ళ బావులు అతనికి అక్కడ కనపడడం జరుగుతుంది తను చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయాణంలో ఒకనొక చోట ప్రియ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రత్యేకంగా ఈ అభిమెలుకు విషయంలో చాలా భయపడ్డాడు తన భార్యను బట్టి తన భార్య చాలా అందంగా ఉంటుంది తండ్రి చేసినటువంటి తప్పే తను చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటి ఆ తప్పు అంటే భార్యని సహోదరుడు అని చెప్పమంటున్నాడు నువ్వు నా సహోదరి అని చెప్పమంటున్నాడు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల గమనించండి నేటి దినాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుగా అంగీకరించినటువంటి మనము కూడా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఈ విశ్వాస యాత్రలో ఒక శోధన వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు నీవు నేను ఏమైపోతూ ఉన్నామంటే దేవుడు ధైర్యమునిచ్చేటువంటి దేవుడు దత్ప దత్త పుత్రాత్మ చేత నేను ముద్రించినటువంటి దేవుడు నీకు తోడుగా నాకు తోడుగా ఉన్నాడన్న సంగతిని మర్చిపోయి ఇసాకు వలే ప్రియులర కురింగిపోతూ ఉంటాం భయపడిపోతూ ఉంటాం బెదిరిపోతూ ఉంటాం అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కసారి వాగ్దానం చేశాడంటే నేను నువ్వు నమ్ముకున్న ఆ దేవుడు నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినటువంటి ఆ పరిశుద్ధుడి జీవం కలిగినటువంటి తండ్రి ఏసయ్య ఆయన విడిచిపెట్టడు తరాలు మారిపోవచ్చు యుగాలు మారిపోవచ్చు కానీ నా ఏసయ్య మాట ఎన్నటికీ కూడా మారదు ఆయన చేసిన వాగ్దానం పట్ల నెరవేర్చడానికి నమ్మదగిన వాడు ఆయన దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ పథకాల ముందు నమ్ముకున్నదగిన సహాయుడు మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు చూడండి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పదహారో వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై ఆరో అధ్యయం అందు అభిమెలుకు అంటున్నాడు కదా నీవు మాకంటే బహు బలము గల వాడవు గనుక మా ఎద్దు నుండి వెళ్ళిపోమ్మని ఇస్సాకుతో చెప్పగా ఇస్సాకు అక్కడి నుండి వెళ్ళి గెరారులో ఏలో గుడారము వేసుకుని అక్కడ నివసించాను చూడండి తనకి తన మార్గంలో ఎక్కడికక్కడ ప్రతికూలతలే సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా వెళ్ళి సేద తీరదాం లేదా కొంచెం అలసట తీర్చుకుందాం ఈ ప్రాంతం ముందు నివాసం ఉందాము అనుకుంటే అక్కడ ఏదో ఒక విధమైనటువంటి తనకి ఇబ్బంది వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు అటువంటి ఇబ్బందులు కలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో సహితం కూడా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు పూడ్చి వేసినటువంటి ఆ మన్ను పోసి ఫిలిస్తీలు పూడ్చి వేసిన ఆ బావులను ఇస్సాకు తిరిగి త్రవించినప్పుడు మరలా అక్కడ జలగలిగినటువంటి బావులు నీళ్లు ఊబికే విధంగా దేవుడు కృప చూపించాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వెందుకు ధైర్యంగా ఉండాలి నేనెందుకు ధైర్యంగా ఉండాలి అంటే ఎందుకు మనము ధైర్యంతో ప్రోత్సహింపబడుతూ ఆదరించుకుంటూ ప్రభు మార్గంలో ముందుకు సాగాలంటే ఆయన నమ్ముకున్న బిడ్డలమైన మనము నిరాశకు చోటివ్వకుండా మనం చేసే ప్రయాణంలో దేవుడు మన కొరకు ఆశీర్వాదాల నుంచి ఉన్నాడు బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ ద జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ నువ్వు చేసే ఆ ప్రయాణపు జీవితము నీ యొక్క జీవితం ఏదైతే ఉందో ఆ విశ్వాస యాత్రలో నీ కొరకు దేవుడు దీవెనలు దాచి ఉంచాడు ఆనాడు ఎస్సాకుతో అంటున్నట్లుగా ఇదిగో చూడండి ఇరవై నాలుగో చిన్నలో అంటున్నాడు నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడను నేను నీకు తోడై ఉన్నాను గనుక 
భయపడొద్దు నా దాసుడైన అబ్రహామును బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపచేసేదనని చెప్పాను ఆమె దేవుడికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా తల్లిదండ్రులారా మీరు చేసే ప్రార్థన మీరు పొందుకున్న ప్రభు యొద్ధ నుండి ఒక వాగ్దానం అనేటువంటిది తరతరాలకు కూడా నిలిచి ఉండిపోతుంది నీ పిల్లలకు దానికి సాక్ష్యమే మనం అబ్రాహము జీవితము అబ్రాహము ప్రభు చేసిన వాగ్దానాన్ని తన కుమారుడైనటువంటి ఇసాకు పట్ల చూడండి ఆ ప్రయాణంలో నువ్వు ఒంటరివి కాదు భయపడద్దు ఆధార్యపడద్దు నేను నీ తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాము దేవుడను ఖచ్చితంగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నీ తోడై ఉన్నాను డోంట్ వరీ ఐ విల్ బి విత్ యూ అంటూ ఉన్నాడు ప్రియులరా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో సెలవిచ్చే విషయం ఏమంటే తెలుసా ఏదైనా శోధన వచ్చిందా శ్రమ వచ్చిందా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నావా ఏదో అవమానంలో నిందల్లో నువ్వు ఉన్నావా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడు దయచేసి కృంగిపోవద్దు నా ఏసయ్య నీతో ఉండి అంటూ ఉన్నాడు కదా ఈ ఉదయకాల ముందు తన వాక్యం ద్వారా నేను నీ అబ్రహాము దేవుడను నీ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడను ఆయనను బట్టి నేను నిన్ను ఇప్పుడు ఆశీర్వదిస్తాను అంటూ ఉన్నాడు ఆయన మన ప్రయాణం ప్రాణాల్లో మన కొరకు దీవులను సిద్ధపరిచి ఉంచాడు కాబట్టి మనతో వెన్నండి ఉండి నడుస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఆధైర్యపడకూడదు రెండవదిగా ప్రిల్లరా మనం ఎందుకు ప్రోత్సహించుకుంటూ ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ ధైర్యముతో మన యొక్క యాత్రను మన విశ్వాస యాత్రను ముందుకు మనం కొనసాగించాలంటే రెండవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన మనకు ఫ్యామైన్లో హీ విల్ సప్లై ఇన్ ఫ్యామైన్ అంటే ఒక కరువు వచ్చినప్పుడు ఒక విపత్తు వచ్చినప్పుడు ఆ కరువులో విపత్తుల సహితం కూడా నిన్ను పోషించే దేవుడిగా ఆయన ఉన్నాడు చదువుదామా రాజుల మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినా చదువుకుందాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగినటువంటి వారందరూ కూడా నాతో పాటుగా రాజుల మొదటి గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం అప్పుడు ఏలియా ఆమెతో ఎట్లా నేను భయపడవద్దు పోయి నీవు చెప్పినట్లు చేయము అయితే అందులో నాకు ఒక చిన్న అప్పము మొదట వేసి నా యద్దకు తీసుకుని రమ్మ తరువాత నీకును నీ బిడ్డకు నా అప్పములు చేసుకునము దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చూడండి సారేపత్తు విధవరాలు మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది అయితే ఈ సారేపత్తు విధవరాల యొద్దుకు ఏలియా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త వస్తూ ఉన్నాడు ఏలియా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త వస్తున్నటువంటి ఆ దినాలు ఆ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే పిల్లరా కరువు వచ్చి ఉంది ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా కరువు ఆహారం లేదు అలాంటి సందర్భంలో దేవుడు మొట్టమొదటిగా ఏలియా ప్రవక్తను కెరీతు వాగు దగ్గరకు పంపించాడు నువ్వు అక్కడ కొంతకాలం ఉండు కాకోలంతో నేను నీకు ఆహారం పంపిస్తానని చెప్పి కాకుల ద్వారా ప్రభునందు ప్రిల్లర్ ఒకసారి ఆలోచించేద్దామా మనం కాకు యొక్క స్వభావం ఏంటండి పిల్లల దగ్గర ఏదైనా తింటున్న వస్తువు ఉంటే దాన్ని తన్నుకుపోతుంది అది ఏమాత్రం కూడా తీసుకొచ్చి ఇవ్వదు అది తినటానికి చూస్తుంది కానీ దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది కూడా లేదు అటువంటి బుద్ధి కలిగిన కాకిని సహితము దాని బుద్ధికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా దానితో ఆహారాన్ని పంపించాడు తన ప్రవక్త అయినటువంటి ఏలే యాదుకు అంతేకాదు ఆ కెరీతు వాగంతా కూడా ఎండిపోయిన సమయాన లేచి సారేపత్ అయినటువంటి పట్టణానికి నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ నీ కోసం నేను ఒక విధవరాలని సిద్ధపరిచాను నేను పోషించడానికి అని చెప్పాను ప్రిల్లర్ మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఆమె పూర్తిగా అధైర్యంతో ఉంది భయంతో ఉంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే చనిపోదాం అనుకుంటుంది ఈ వా ఈ ఈ కరువులో బ్రతకలేము కాబట్టి చివరిగా నాకు ఆ కుండలో ఉన్నటువంటి ఆ కొంచెం పిండిని ఆ బుడ్డిలో ఉన్న కొంచెం నూనెతో ఒక అప్పము చేసుకుని నేను నా బిడ్డ కూడా తిని చనిపోదామని అనుకుంటున్నటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రియులరా తను ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకుంటుంది తను ఇంకా పూర్తి నిరాశలో ఉంది తనను ప్రోత్సహించేవారు లేరు ధైర్యపరిచేవారు లేరు వెన్ను తట్టి నడిపించేవారు లేరు ప్రియులరా అలాంటి స్థితిలో కురిగిపోయినటువంటి సారేపత్ అనేటువంటి ఆ విధవరాలు ఇంటికి ఇప్పుడు ఏలియా వస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఆమెను చూసిన మరుక్షణం ఏలియా అంటున్నాడమ్మా నాకు తాగడానికి మంచి నీళ్ళు కావాలని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఆమె నీళ్లు తీసుకురావడానికి వెళ్తూ ఉండగా అని అంటున్నాడు సరే నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఒక చిన్న అప్పమ్మ కూడా తెమ్మని ఆమెంటుంది కదా తన పరిస్థితిని చెప్పుకుంటుంది అయ్యా నిజమే నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నావు కానీ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నేను ఎటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నానంటే పన్నెండు వచ్చినందు మనం చదివినట్లయితే నేను చదువుతున్నాను చూడండి పదకొండు నుండి ఆమె నీళ్లు తేబోవు చుండగా అతడు ఆమెను మరలా పిలిచి నాకు ఒక రొట్టి మొక్కను నీ చేతిలో తీసుకొని రమ్మని చెప్పాను అందుకు ఆమె నీ దేవుడైన యహోవా జీవము తోడు తొట్టిలో 
పట్టెడు పిండియు బుడ్డిలో కొంచెం నూనెయు నా యొద్ధ ఉన్నవే కానీ అప్పం ఒకటైనను లేదు మేము చావకు ముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డకును సిద్ధము చేసుకునేవాళ్ళని కొన్ని పొల్లలు ఏరుకోవటానికి వచ్చి తినను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ఇది ప్రియుల రజనీయుని ఆమె యొక్క పరిస్థితి వాస్తవికత అయితే అక్కడ కొంచెమే పిండి ఉంది కొంచెమే నూనె ఉంది అది కేవలం వారి వరకు ఒక అప్పం చేసుకోవడానికి మాత్రం అది సరిపోతుంది తర్వాత ప్రియులర ఆమె చనిపోదాం అనుకున్నటువంటి ఆలోచనతో ఉన్న ఏమి తండ్రిందమ్మా నువ్వు భయపడద్దు ఒక మాట చెప్తున్నాను పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు ఆయన భూమి మీద యహోవ వర్షము కురిపించే వరకు ఆ తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాదు బుడ్డిలో నూనె అయిపోదని ఇస్రాయలీల దేవుడైన యహోవ సెలవు ఇచ్చి ఉన్నాడు నేను అంతటా ఆమె వెళ్ళి ఏలియా చెప్పిన మాట చొప్పున చేయగా అతడు ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును అనేక దినములు భోజనము చేయచ్చు వచ్చిరి యహోవా ఏలియా ద్వారా సెలవిచ్చిన ప్రకారము తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాలేదు బుడ్డిలో ఉన్న నూనె అయిపోలేదు దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయా చూసారా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా లేమిలు కరువులు ఏమి లేని స్థితిలో కూడా నిన్ను పోషించే పోషకుడు కానీ ఏసయ్య నీతో ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ధైర్యంతో ఉండాలి అధైర్య పడకూడదు అప్పులు ఎక్కువైపోతున్నా ఉద్యోగం రాని పరిస్థితుల్లో నువ్వున్నా నిరాశతో నిస్పృహతో కుంగిపోతున్నటువంటి స్థితిలో నువ్వున్నా గొడ్రోలు అని ముద్ర వేయబడినటువంటి స్థితిలో నువ్వున్నా నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు నీ వల్ల ఉపయోగం లేదు అనేటువంటి మాటలు పదే పదే ఎన్నో నువ్వు వింటున్నా ఎంతోమంది నిన్ను అంటున్నా నీవు నీ ప్రయత్నాన్ని విడిచిపెట్టకుండా డోంట్ గివ్ అప్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐఎమ్ ఎంకరేజింగ్ యూ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఫిమ్లీ ఇన్ యువర్ ఫెయిత్ అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు ట్రై యూ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ ద రిజల్ట్ ఒక ఫలితం వచ్చే వరకు కూడా నీ జీవితంలో విడిచిపెట్టకుండా నీ విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ప్రభు నందు ముందుకు సాగుతూ నువ్వు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండే అది ఉద్యోగ విషయమే కావచ్చు వ్యాపార విషయమే కావచ్చు అది ఏ పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా నా దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కరువులు సహితం నిన్ను పోషించడానికి నేను సమర్థుడిగా నీతో ఉన్నాను అంటున్నాడు ఆనాడు సారీపతి విధవరాలతో ఏలి అనే ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడినట్లుగా నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మన అందరితో కూడా సెలవిస్తున్నటువంటి విషయం ఏమంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ మనం ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు ప్రోత్సహించుకుంటూ ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ ధైర్యంతో మనం విశ్వాస యాత్రను మనం కొనసాగించాలి ఎందుకు అంటే ప్రియులరా మన దేవుడు మన ప్రయాణంలో బ్లెస్సింగ్స్ని ఆశీర్వాదాలు ఉంచడైన బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ ద జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఆల్సో హీ ఈజ్ అవర్ ప్రొవైడర్ హీ విల్ సప్లై ఇన్ ఫ్యామైన్ కరువులో కూడా ఏమి లేని స్థితిలో కూడా నీకు సమృద్ధినిచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన ఒక్క మాటకు నువ్వు నేను లోబడితే ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలులుయ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం మరొక విషయాన్ని కూడా చూద్దాం ఎందుకు మనం ధైర్యంతో నిరాశ చెందకుండా నిస్పృహలు అనేటువంటి మన జీవితంలో రాకుండా కలవరం కలతకు గురి కాకుండా ప్రభునందు మనం ముందుకు ధైర్యంతో ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే మూడోదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎంత ఘోర ప్రమాదమైన ఎటువంటి ఉపద్రవ పరిస్థితులైనా కానీ ఆయన నీకు భద్రతనిచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు అంటే హీ విల్ హీ విల్ ప్రొవైడ్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ పెరిల్ చూద్దామా రాజులో రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినాన్ని ప్రియులరా చూడండి దయచేసి రాజులో రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అతడు భయపడవద్దు మన పక్షమున ఉన్నవారు వారికంటే అధికులై ఉన్నారని చెప్పి యహోవా వీడు చూచున్నట్లుగా దయచేసి వీని కండ్లను తెరువమని ఎలీషా ప్రార్థన చేయగా యహోవా ఆ పనివాని కండ్లను తెరవచేసును గనుక వాడు ఎలీషా చుట్టును పర్వతము అగ్ని గుర్రములో చేత రథముల చేతను నిలిచి ఉండట చూచను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఎలీషా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు తన నుండి ఒక పరిస్థితి మనం చూసినట్లయితే ప్రియులరా ఇక్కడ అతని చుట్టూ కూడా శత్రువులు చుట్టుముట్టినటువంటి యొక్క పరిస్థితి ఈ ఈ వాక్యాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇదే ఆరవ అధ్యాయంలో ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే ఎనిమిదో వచ్చిన ముందు సిరియా రాజు ఇస్రాయేల్తో యుద్ధము చేయవలనని కోరి తన సేవకులతో ఆలోచన చేసి ఫలాని స్థలమందు మన దండు పేరు పేట ఉంచుదుమని చెప్పాను అయితే ఆ దైవజనుడు ఇస్రాయేల్ రాజునకు వర్తమానము పంపి ఫలాని స్థలమునకు నువ్వు పోవద్దు అచ్చటికి సిరియన్లు వచ్చి దిగి ఉన్నారని తెలియజెప్పాను 
తెలియజేస్తున్న కనుక దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే సిరియనులు అనబడినటువంటి వీరు ఇస్రాయేలీలతో యుద్ధం చేయడానికి చూస్తున్నారు అంటే ఇస్రాయేలీలకు దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆయన బిడ్డలకు శత్రువులుగా ఉన్నారు అవకాశం కోసం చూస్తున్నారు వీరిని చే చేజిక్కించుకోవాలని వీరిని సంహరించాలని యుద్ధంలో ఓడించి బానిసలుగా వీరిని కొనిపోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఈ సిరియనులకు గూర్చినటువంటి విషయం ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీష ఇప్పుడు ప్రిలరా ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలకు రాజుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో ఇస్రాయేలీలతో మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు కదా దయచేసి మీరు ఫలాని అనే స్థలం దగ్గరికి పోతారేమో అక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే అక్కడ మీకోసం సిరియన్లు అందరూ కూడా కాచుకుని ఉన్నారు మిమ్మల్ని సంహరించడానికి అని చెప్పి అక్కడ సెలవిచ్చినప్పుడు ప్రియులరా ఇలా ఒకటికి రెండు సార్లు మాటి మాటికి అంట చూడండి పదకొండవ మనం పదవచనం గమనించినట్లయితే ఇస్రాయేలీ రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచ్చరిక చేసిన స్థలమునకు పంపి సంగతి తెలుసుకుని తన వారిని రక్షించుకుని ఇలాగు మాటి మాటికి జరుగుతూ వచ్చినందున ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియులరా ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలను పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజు ఇస్రాయేలీలు అందరి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఒక గొప్ప ప్రమాదం ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు కాదు మాటి మాటికి అనేక సార్లు ఈ సిరియనులు చుట్టుముట్టారు శత్రువులుగా ఉండి వీరిని సంహరించాలని ఎక్కువ మంది సమూహంతో వచ్చారు బట్ కానీ ప్రతి సమయం అందు వారి కుట్రలన్నీ కూడా వారు చేస్తున్న ప్రణాళికలన్నీ కూడా విఫలమైపోతూ ఉన్నాయి వారికి అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుందని ఎందుకంటే వారు చేసే ఆలోచనలు అన్నింటిని కూడా ఎలీష ప్రభక్త పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో తెలుసుకుని ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ రాజులకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు రాజు దైవజనుడు చెప్పిన మాటకు లోబడి వాటి ప్రకారంగా చేస్తూ వచ్చాడు అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ సాంగత ఎలీష పనివాడికి తెలియదు ఎలీష పనివాడు పొద్దున్నే బయటకు వచ్చి చూస్తూ అమ్మో ఇంతమంది ఉన్నారు చుట్టూ నా కళ్ళ ముందు రాధాలు కనబడతాను ఇంకా మనం చనిపోయినట్టనయ్యా మన చుట్టూ చాలా మంది చుట్టుముట్టి ఉన్నారనంటే అని ఒకటే మాట అన్నాడు భయపడద్దు నువ్వు చూస్తున్న వారు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతకు మించిన గొప్ప సైన్యం మనతో వారికంటే ఎక్కువగా మనతో ఉందే భయపడద్దు మనమే విజయాన్ని పొందుకునేదని చెప్పి ప్రియులర ఆ సమయాన్ని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆ పనివాని కన్నులు తెరవగా అతని చుట్టూ గొప్ప పర్వతము రథములు అన్నీ కూడా అగ్ని ఉంటున్నట్లుగా అక్కడ చూస్తాడు అంతేకాదు ప్రియులరా మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయం విషయం ఏంటంటే ఆయన అక్కడ ప్రార్థన చేయగా వాళ్ళందరికీ అంధత్వం కలిగిద్ది చుట్టూ వారి మీదకి వచ్చిన శత్రువులందరికీ అదే గురుడితనంతో ఉన్న వీళ్ళని అందులుగా ఉన్న వీరిని నాతో పాటు రండి మీకు త్రోవ చూపిస్తానని చెప్పి శివమ్రోను ప్రాంతానికి ఇస్రాయల్ మధ్యలోకి తీసుకుని వస్తాడు ప్రియులరు ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ ఆ ప్రాంతం ముందు రాజు అంటున్నాడు అయ్యా నేను వీళ్ళని కొట్టుదునా 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 అంటే వీళ్ళని చంపేయమంటాం అంటే వద్దు వాళ్ళని చంపొద్దు వాళ్ళ కోసం ఆహారం పెట్టి వాళ్ళు తిని మరల వాళ్ళ యజమానుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారంటే చూడండి ప్రియులరా వారికి చక్క భోజనాలు సిద్ధపరిచిన తర్వాత భోజనం చేసి మరలా తిరిగి ప్రాణాలతో వాళ్ళని పంపించేస్తాడు ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను ఇటు ఉదయ కాల సమయంలో ఒక సేవకుడిగా మీతో ప్రకటిస్తూ ఉన్నానంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ చుట్టూ ఎంతమంది శత్రువులు వచ్చిన ఎంత గొప్ప అమాయం అపాయము ప్రమాదము నీ ముందు ఉన్నా కానీ నా దేవుడు నిన్ను ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రీతిలో ఒక గొప్ప వెలుగుగా నీ ముందు నిన్ను నడిపించేవాడై ఉన్నాడు ఆ మెయిన్ దేవునికి స్తోత్రం ఆనాడు ఎలీష దైవజనుడైనటువంటి ఎలీష చెప్పిన మాటలకు రాజు లోబడి ఎలాగైతే మాటి మాటికి వారికి ఎదురవుతున్న ప్రతి ప్రమాదం నుండి విడిపింపబడ్డారో నేటి ఉదయ కాలం ముందు వాక్యం వినుంటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దైవజనుడు నువ్వు ఏ సంఘానికి అయితే వాక్యాన్ని వింటూ వెళ్తున్నావో ఏ సంఘంలోనైతే నువ్వు రక్షింపబడి ఉన్నావో బాప్తిస్మం పొందుకున్నావో ఆ సంఘానికి నువ్వు కట్టుబడి నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు ఆ దైవజనుడు చెప్పే మాట ప్రకారంగా వాక్యానుసారంగా సావుగ్రాలే మాట ప్రకారంగా విధేయత కలిగి నీవు నేను మనం జీవించినప్పుడు ఆశ్చర్యమైన రీతిలో నీ దేవుడు నీ ప్రయాణాల్లో నీ విశ్వాస యాత్రలో ఆశీర్వాదాలు ఇస్తాడు కరువులో నిన్ను పోషిస్తాడు మూడవదిగా ఆయన నీకు ప్రమాదాల్లో ఉపద్రవాల్లో నిన్ను రక్షించేవాడిగా ఉంటాడు దేవుడికి స్తోత్రం హలెలుయా హలేలుయా ఆ దేవుడు నిన్ను రక్షించాలంటే ఉదయ కాల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కసారి నీవు నేను చేయవలసిన పని ఏమంటే మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి పరిశీలన చేసుకోవాలి నిజంగా నేను నా దైవజనుడు చెప్పిన వాక్య ప్రకారంగా నేను జీవిస్తూ ఉన్నానా నా దైవజనుని మాట నేను లోబడి బ్రతుకుతూ ఉన్నానా నా దైవజనురాల పట్ల నేను విధేయత కలిగినటువంటి మనసుతో నేను ఉన్నానా లేదా నన్ను నేను హెచ్చించుకుంటూ వారిని ఏమాత్రం కూడా గుర్తించకుండా వారి ప్రయాసను వారు మా కోసం పడుతున్న ప్రయాసను మేము అర్థం చేసుకోకుండా మేము వారికి లోబడుకున్న అవిధేయులుగా ఉన్నామా అని ఈ ఉదయ కాలం ముందు నీవు మనందరము కూడా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన సమయం ఇది ప్రియులరా ఒకవేళ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీలో ఎవరైనా కనుక మీ సేవకుని మాటకు లోబ
ఫైనల్ అని చెప్పే విధంగా గనక ఎవరైనా హెచ్చించుకునే స్థితిలో ఉండే నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నీ ప్రయాణంలో నీకు దీదనలు కావాలంటే నీ ఉపద్రవాల్లో ప్రమాదాల్లో నీకు విడుదల కావాలంటే భద్రత కావాలంటే దేవుని యద్ నుండి కరువులో నువ్వు పోషింపబడాలంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ మాట సావుకుడు వినటం కాదు మీరు మీ సావుకుని మాటకు లోబడి ఉండాలి నీ దేవుడు నిన్ను దత్త పుత్రాత్మ చేత ముద్రించాడు నన్ను మన క్రీస్తు తన రక్తంతో స్వరక్తం ఇచ్చి మనల్ని సంపాదించుకున్నాడు ఎందుకు అంటే ఆ సంఘమునందు క్రీస్తు రక్తములో కడగబడిన మనము ఆయన మాటకు లోబడతామని మీకు ప్రిలరా దైవజనుడు అంటే ఎవరు సావుగుడు అంటే ఎవరు దేవునికి ఆయన ప్రజలకు మధ్యవర్తి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత అభిషేకింపబడి ఏర్పరచబడి మీకును దేవునికి మధ్య మధ్యవర్తిగా దేవుని వాక్యాన్ని అందించేవాడు దైవజనుడు మరి అటువంటి ఆ అధికారం దేవుడు అతనికి ఇచ్చి ఉండగా నువ్వు సావుకుని అధికారిని బ్రతి ప్రశ్నించడానికి ఆయనకు తిరగబడటానికి నువ్వు గనక ప్రయత్నిస్తే నువ్వు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరగబడినట్లే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయ కాల సమయం ముందు దేవుని వాక్యానుసారంగా ఒక సావుకుడిగా నిన్ను హెచ్చరిస్తూ నిన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను దయచేసి నిన్ను నీవు ఒక్కసారి పరీక్షించుకో పరిశీలన చేసుకో నా ప్రయాణంలో నేను చేసే నా ఈ విశ్వాస యాత్రలో నాకు దీవెనలు కావాలంటే ఆనాడు అబ్రహాముకు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారంగా అతని కుమారుడైన ఇస్సాకును అంటున్నాడు నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడిను నిశ్చయంగా నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తా భయపడద్దు నేను నీకు తోడుంటా ఉదయం దేవుడు నీతో అంటూ ఉన్నాడు భయపడద్దు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేనున్నా నీతో అంటున్నాడు ఆయన కరువు సమయంలో ఏమీ లేనటువంటి స్థితిలో కేవలము కొంచెం పిండి కొంచెము నూనె ఉంది చనిపోదాం అనుకుంటున్నటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి సార్యపత్ విధవరాల యొక్కకు ఎలి ఎలి ఆ ప్రవక్త వచ్చి అక్కడ అద్భుతమైన రీతిలో సమృద్ధినిచ్చాడు ప్రియులరా కరువులో పోషింపబడింది ఆమె ఆ మాటకు లోబడి ఆయన మాటకు లోబడి ప్రవక్త మాటకు ఉదయ కల ముందు మనల్ని మనం ఒకసారి మనం పరీక్ష చేసుకుందాం ప్రమాదంలో రక్షింపబడ్డారు ఇస్రాయేల్ జనులందరూ ఆ రాజుతో సహా సిరియనుల చేతుల్లో నుండి కారణం ఏమిటో తెలుసా దైవజనుడు చెప్పిన ప్రతిసారి ఎలీషా మాటకు వారు లోబడ్డారు ఎలీషా మాట ఎందు వారు విధేయత చూపించారు వారి ప్రాణాలను చేయించుకున్నారు ప్రియులరా ఉదయ కల ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం నేడు దినాల్లో ప్రభు సన్నిధిలోకి వస్తున్నటువంటి నీవు మనము ఏ మాత్రము నిరాశకు నిరుత్సాహానికి నువ్వు చోటిచ్చిన నీ ఆత్మీయ జీవితం పడిపోయినట్టే నిన్ను పడగొట్టేస్తాడు దుష్టుడు వాడి చేతిలో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన ఆయుధమే డిస్కరేజ్మెంట్ నిరుత్సాహం నీ వల్ల కాదు నీ దేవుడిని వదిలిపెట్టేశాడు నీతో ఎవరు లేరు నిన్ను నీ దేవుడు కూడా నమ్మడు ఇలాంటి అబద్ధాలు ఎన్నో చెబుతాడు కానీ నా ఏసై అంటున్నాడు నువ్వు ఎంత ఘోర పాపివైనా నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను ఐ విల్ నెవర్ లివ్ యూ నార్ ఫర్ సేక్ యూ నిన్ను విడువును ఎడబాయను ముద్ది మీ వచ్చు వరకు నేను ఎత్తుకుని ముద్దాడతాను అంటున్న ఆ ప్రభు మాటకు నువ్వు లోబడి ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుని నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ధైర్యమును ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఉత్సాహమును రక్షణ ఆనందాన్ని నీ జీవితంలో కలిగిన కుమార్తెగా కుమారుడిగా ప్రభు కొరకు ఆయన మహిమార్థమై జీవించు అట్టి విధంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి వాక్యం నా ప్రతి బిడ్డకు దాయి చేయాలని ఆశతో ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగిడిలో దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి కృపాసత్య సంపూర్ణుడు నీకు వందనాలు ప్రభు నువ్వు గొప్ప దేవుడు అని నాయన ఆశ్చర్యమైన రీతిలో ప్రభు మా ప్రయాణాల్లో మా విశ్వాస యాత్రలో దీవెనులు ఇచ్చేవాడిగా ఉన్నావని నువ్వు వాగ్దానం చేసేవంటే దాని పట్ల ఖచ్చితంగా నమ్మదగిన వాడిగా నెరవేర్చే వరకు నువ్వు మాతో ఉంటావని రెండవదిగా ప్రభు కరువులో సహితం పోషించే దేవుడిగా మీరు మాతో ఉన్నారు కాబట్టి మేము ధైర్యం కలిగి ప్రోత్సాహంతో ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రభు విత్ ఎంకరేజ్డ్ స్పిరిట్ లాడ్ వీ నీడ్ టు గో ఇన్ ఇన్ అవర్ ఫెయిత్ ఇన్ అవర్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వీ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ such a way you have talked with us my father from the scriptures thank you lord for that for that prabhu aniku vandanalu prabhu yudai kala samayam andu ma yuddha bhoomi lo memu protsahimpa badina varamai dhairyamuto me vishwasanu vidichi pettakunda vellalani lekhanal dwara meer maatho maatladi mamunu balaparichinaduku neeku stotralu prabhu karulo sahitam poshinche devudu ganu unnavani pramadallo upadravallo sahitam prabhu nee vakyaniki lobinappudu nee saavukini lobinappudu aya nee naamaniki mahimu techche vidhanga memu mamulu mem tagginchukuna unnappudu mamulu nadi పోషించే దేవుడిగా కాపాడే దేవుడిగా అయ్యా పోషించే దేవుడిగా ఉన్నావని మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరచినందుకు నీకు స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఇది మంది అందరైతే బిడ్డలని వాక్యాన్ని విన్నారు ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి వారున్న పరిస్థితులు అన్నింటిలో నాయన మీరే సహాయకుడిగా పోషకుడిగా ఉండి నడిపించి సమృద్ధితో పోషించి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు సర్వశక్తివంతుడు నేను ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మే గా బ్లెస్ యు ఆల్ దేవుడు మ
ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ